Good morning everybody. I am Akhila Gaukar, working as a lecturer at Sir CRR College for Women. Today, in this video, we are going to deal about the topic Geographical Information System and Participatory Approaches from 3rd Unit for 3rd BSc, 6th Semester of Botany Cluster 1 paper. The name of the paper is Plant Diversity and Human Welfare. Geographical Information System. So, a GIS is a computer system for capturing, storing, checking and displaying data related to positions on Earth's surfaces. GIS ante ente ante ikkada cheptunnaru. GIS ante ente ante Earth surfaces positions ki relate aina data ni manam computer system lo capture chesi vaatini store chesi again whenever we want to check and to display it all this is being done in this system called as a geographical information system gis use of gis has seen unprecedented growth in the last 10 years last 10 years ne anchi mana ee gis usage anevi మనం ఊహించలేనటువంటి ఎప్పుడు లేనటువంటి అనుకోని లేనటువంటి రీతిలో అది వాటి యొక్క యూసేజ్ బాగా ఎక్కువగా జరుగుతుంది అనమాట జిఐఎస్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ జియాలజీ క్లైమెటాలజీ జియోగ్రఫీ స్టాటిస్టీషియన్స్ ఆర్కియాలజీ ఓషనోగ్రఫీ కన్జర్వేషన్ అండ్ మోస్ట్ అదర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ జియస్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్లో ఒక కోర్ పార్ట్గా అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ లెటర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ ఆల్ అదర్ ఫీల్డ్స్ అని చెప్తున్నారు అన్నమాట నెక్స్ట్ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూస్డ్ జిఐఎస్ ప్లాట్ఫామ్స్ మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ తెలిసి మీ అందరికీ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూస్డ్ జిఐఎస్ జిఐఎస్లో మోస్ట్ వైడ్లీ యూస్డ్ ఏంటి అంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నీడ్ ఆఫ్ జిఐఎస్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అవర్ స్ట్రీట్ టౌన్ సిటీ కంట్రీ వీ కెనాట్ గెట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ అండ్ ఆల్సో వీ కెనాట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ లొకేషన్ సో ఇట్ ఈస్ వైటలీ ఇంపార్టెంట్ టు నో అబౌట్ జియోగ్రఫీ అండ్ ఇట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ అసెన్షియల్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్స్ టూ మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది అన్న దాని నుంచి మనం తప్పించుకోలేము మన స్ట్రీట్లో మన క టౌన్లో సిటీలో కంట్రీలో ఏం జరుగుతుంది అన్న వాటి నుంచి మనం తప్పించుకోలేము అలాగే ఏం జరుగుతుంది అని తెలియాలంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్కి వెళ్ళి మనం తెలుసుకోలేము కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు నో అబౌట్ ద జియోగ్రఫీ అండ్ ఇట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ నీడెడ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ ఆల్సో జిఐఎస్ కాజెస్ కాజెస్ అంటే ఇట్ గివ్స్ అస్ వాట్ ఆర్ దోస్ దోస్ ఆర్ cost savings better decision making improved communication better geography better geographic information recording gis valla manaku chevi enti ante cost save avutundi next mana decision ni teesukochu better decision pertaining whatever we wanted to start improved communication communication will be improved అండ్ బెటర్ జియోగ్రఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ కీపింగ్ జియోగ్రఫికల్లీ మనకి ఏ పారామీటర్స్ ఉన్నాయో ఆ పారామీటర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం ఒక చోట ఉంచుకునేటటువంటి ఛాన్స్ అనేది జిఐఎస్ సిస్టమ్ ద్వారా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ జిఐఎస్ వర్కింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ ద వాస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ డేటా హ్యాండిల్ బై కంప్యూటర్స్ ఇన్ దీస్ డేస్ రిక్వైర్స్ స్పెసిఫిక్ జియోగ్రఫిక్ పారామీటర్స్ మనకి కంప్యూటర్స్ హ్యాండిల్ చేసేటటువంటి వాస్ట్ డేటాకి జియోగ్రఫిక్ పారామీటర్స్ అవసరం జియోగ్రఫిక్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ వాంట్ టు నో అబౌట్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ ప్లేస్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది నార్త్ ఎంత దూరంలో ఉంది సౌత్ టు వర్డ్స్ ఇట్ ఎంత దూరంలోని ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో అది సిట్యువేట్ అయ్యింది అన్ అన్న దాని మొత్తాన్ని మనం జియోగ్రఫిక్ పారామీటర్స్ అంటారు సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్రజెంట్ ఇన్ టు ద కంప్యూటర్స్ ఆల్ దీస్ రిక్వైర్స్ జియోగ్రఫిక్ పారామీటర్స్ అనమాట 
taking the example of the two restaurants as a starting point they may look at the different data sets first restaurant ikkada oka two restaurants examples cheptunnaru enti adi first restaurant is the fast food center may look at maximizing their catchment area and accessibility they will look at busiest roads the best junction to place it close to leisure areas such as a shopping malls for efficiency and maximization of profit man fast food center lo ganaka ganaka chuste fast food centers ye areas lo untayi are the area of catchment area maniki కనిపించేటటువంటి ఏరియాలో అందరికీ జనాలందరికీ కనిపించేటటువంటి ఏరియాలో అందుబాటులో ఉండేటటువంటి ఏరియాలో యాక్సెసిబిలిటీ మెంటెన్స్ అందుబాటులో ఉండేటటువంటి ఏరియాలో బిజీయెస్ట్ రోడ్స్ అట్ ద జంక్షన్స్ అండ్ అట్ షాపింగ్ మాల్స్ ఇటువంటి ప్లేసెస్లో కనుక మనం ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ పెడితే ఎఫిషియంట్గా విత్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ అది రన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ రెస్టారెంట్ విల్ లుక్ ప్రైమర్లీ అట్ డిజైరబిలిటీ అండ్ ఫెసిలిటీస్ దట్ బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ దేర్ ఇమేజ్ ఈవెన్ దో దే టూ విల్ బీ కన్సర్న్ విత్ మ్యాక్సిమైజింగ్ ద పెరర్ ప్రాఫిట్ దే ఆర్ లెస్ కన్సర్న్ విత్ నెంబర్స్ అండ్ మోర్ కన్సర్న్ విత్ ఇమేజ్ దే మే అపియర్ నియర్ అదర్ ఎక్స్క్లూజివ్ రెస్టారెంట్స్ నియర్ థియేటర్స్ అండ్ అదర్ హై క్లాస్ లీషియర్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ రెస్టారెంట్స్ అనేవి వస్తే ఎక్స్క్లూజివ్ రెస్టారెంట్స్ అంటే ఏంటి ద రెస్టారెంట్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ హ్యావింగ్ సమ్ లిమిటేషన్స్ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉండేటటువంటి రెస్టారెంట్స్ని మనం ఎక్స్క్లూజివ్ రెస్టారెంట్స్ అంటారు అవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఏ ప్లేసెస్లో ఉంటాయి అంటే దే విల్ బీ నియర్ అదర్ ఎక్స్క్లూజివ్ రెస్టారెంట్స్ దే విల్ బీ నియర్ నియర్ థియేటర్స్ అండ్ అదర్ హై క్లాస్ లీషర్ ఫెసిలిటీస్ హై క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న ప్లేస్లో లేదంటే వేరే ఎక్స్క్లూజివ్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్న ప్లేస్లో నియర్ థియేటర్స్ సో ఇలాంటి ప్లేసెస్లో అవి ఉంటాయి ఎందుకని ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఉంటాయి అంటే బికాస్ దీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ రెస్టారెంట్స్ లుక్ ప్రైమర్లీ అట్ ఎ డిజైరబిలిటీ అండ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవి వేటిల్ని చూసుకుంటాయి వాటి క్యారెక్టర్స్ ఏంటి ఒక డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ నా రెస్టారెంట్లో ఉండాలి అనే డిజైరబిలిటీని చూసుకుంటారు అండ్ ఆల్సో ద ఫెసిలిటీస్ ఫెసిలిటీస్ని వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఈ డిజైరబిలిటీ అండ్ ఫెసిలిటీస్ దే ప్రొవైడ్ ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రెస్టారెంట్ ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ని వాళ్ళు దే విల్ స్టాండ్ అప్ అండ్ దెన్ దే విల్ మ్యాక్సిమైజ్ దేర్ ప్రాఫిట్ దాని ద్వారా వాళ్ళు మ్యాక్సిమైజ్ ప్రాఫిట్ చేస్తారు అనమాట here the concerned numbers for allow chase it at the number of people will be less when compared to the fast food centers fast food centers la more number of people will be there when compared to this exclusive restaurants so we at the place lo places we ekkada undali ante at exclusive restaurant at near other exclusive restaurants near theaters and other high class areas leisure facilities areas ilanti places lo e exclusive restaurants anevi undali so both may use gis to find the ideal location and can access any number of websites to collect relevant data for their business plans kabatti both the restaurants both the exclusive restaurant and ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ అవి పెట్టాలనుకునేటటువంటి ప్లేసెస్ యొక్క ఐడియా లొకేషన్ కోసం దే కెన్ సర్చ్ ఫర్ దేర్ లొకేషన్ త్రూ జిఐఎస్ అండ్ దేర్ బై దే కెన్ ప్లాన్ అప్ దేర్ బిజినెస్ ప్లాన్స్ ఫర్ దేర్ రిలవెంట్ డేటా అండ్ ద రిలవెంట్ డేటా ఫర్ దెమ్ కెన్ బీ కలెక్టెడ్ త్రూ దిస్ జిఐఎస్ నెక్స్ట్ వన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ జిఐఎస్ GIS is being applied in a different fields. Let us see what are those fields. First one is disaster management. Hurricane Katrina was a largest hurricane seen by many for the first time through GIS. The first responders on the ground shared a great deal of data from GIS about street plans, particularly which streets were and were not accessible and the extent of the flooding. 2014 was a terrible year for a drought for the United States. Increasingly, GIS is used to manage environmental problems and specifically in disaster relief. Hurricane Katrina is the largest hurricane in matter. 
it is a seen through gis for the first time next one the first responders on the ground first responders on the ground ante enti ante september 11 2001 lo world trade center terrorist attack valla it has collapsed adi collapse ayindi adi collapse ayin tarvata aa building nunchi vacheta tante dust and every smoke has occupied all over the air for about 5 months a heavy uh, dust is being coming from those buildings which has covered all over the city aa city motto aa buildings collapse aina buildings nunchi vacheta tante dust anedi cover chestundi anamata deen valla new york lo unde vaalliki and also marathon lo unde vaallandarki and it has a first uh, problem of the respiratory problems and also ikkada inka em jerigindi ante every facilities such as uh, electricity street light facility water facility every facility anedi ee dust valla kanipichakovadam ee dust motto occupy cheyadam valla kanipichakovadam tho ee dust ee facilities anni ekkada ekkada cut ayipoyi in many of the streets uh, it wasn't uh, there also in order to regain all those facilities they took the help of the gis gis help anedi the first responders on the ground tisukunnaru ikkada first responders on the ground ani enduku annaru ante eppudaithe ee dust motto a new york city and also the marathon city and other cities cover chesindo appudu oka law pass ayind anamata aa law ni the first responders on the ground andukane ikkada the first responders on the ground annaru so this uh, first responders on the ground those the people who are uh, working uh, on this uh, project that is the first responders on the ground they have shared the data from gis gis nunchi vallu you know, information share cheyatam valla there has occurred the planning of the street lights street you know, street developments so different streets yokka developments planning anedi jarigindi and which uh, which streets uh, ఆర్ యాక్సిబుల్ అండ్ ఆర్ నాట్ యాక్సిబుల్ అనేది వాళ్ళకి తెలిసింది అనమాట ఏ స్ట్రీట్స్కి ఏ పర్టికులర్ ఫెసిలిటీ అందుబాటులో ఉంది అందుబాటులో లేదు అనేది తెలిసింది అండ్ ఎంతవరకు ఈ పర్టికులర్ డస్ట్ వల్ల ఎన్ని స్ట్రీట్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి ఏవేవి ఎఫెక్ట్ అయినాయి అనేది కూడా జిఐఎస్ డేటా ద్వారా తెలిసింది అనమాట నెక్స్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అనే ఇయర్ is a very terrible year where they have faced the drought conditions drought conditions nu valli face chesaru anamata so at that time gis nunchi vacheta 20 information has helped them to manage the environmental problems next one crime statistics gis is now vital to law and planning in terms of crime statistics though most police forces in the usa have used crime statistics for a long time automated and digital mapping of reported crime has made the process much easier gis anedi criminals and crime ni detect cheyadaniki plan up cheyadaniki and vaalla yokka laws ni frame cheyadaniki lono crime statistics lono it plays an vital role at night the most police forces in the usa has used crime statistics for a longer time automated and digital mapping of reported crime has made the process much easier police forces crime statistics ni chaala longer period nunchi vaartunna sare ippudu ochina tondi automated and digital mapping valla crime ni report cheyadam అండ్ క్రైమ్ని డిటెక్ట్ చేయటం అనే ప్రాసెస్ చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది ద ఎబిలిటీ టు షేర్ మ్యాప్స్ అండ్ లుక్ ఫర్ కో రిలేషన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ క్రైమ్ హెల్ప్ పోలీస్ ఎ మచ్ బెటర్ ఐడియా ఆఫ్ అన్ ఓవరాల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎ వైడర్ రీజియన్ మ్యాప్స్ని షేర్ చేయటం వల్ల ఏమైంది అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ని కో రిలేట్ చేయటంతో పోలీస్కి ఒక బెటర్ ఐడియా అబౌట్ ద క్రైమ్ ఇట్ హ్యాస్ అక్కర్డ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అక్కరింగ్ అనేది బాగా జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఆర్కియాలజీ ప్రొడిక్షన్ ఆఫ్ హిస్టారిక్ సైట్ లొకేషన్ 
our archaeology department is more beneficial through GIS. GIS Dwara Archaeology Department lo, while you can historic sites locate Chetum, what in the predict Chetum, and take a locate I in the and it predict Chetum, a historic site locate I in the and predict Chetum lo, GIS very beneficial role in play just in the matter. Several US universities recently plotted an area to the south of the Caucasus to identify prehistoric sites and areas that may have potential for future. Caucasus South Low, many of the universities have plotted an area to identify prehistoric sites south of the Caucasus Low, Maniki, prehistoric sites Ekadunai, Ani, find out Chetam Low, GIS Anedi, Chala Ekuga use Indi. The project successfully identified a number of potential new sites for future investigation through GIS. E GIS Dwara Manki South of Caucasus Low prehistoric sites and areas for their future use for some later 20 prehistoric sites and identify Chetam Low it is very useful in that matter. Next one health or medical resource management. GIS is vital to the proper planning and analysis of the provision of cancer services for the UK socialized healthcare system, the NHS National Health Service. Cancer patients ki cancer services ni provide chetam lono, plan up chetam lono, walani watini analyze chetam lono, it played an important role. So, this service is through the GIS. This the UK Socialized Healthcare System and NHS National Health Service. The package is used to plan and examine a number of issues, including catchment areas for general physician surgeries. GIS and Dwara Mano, number of issues related to the medicine and medical purpose ni plan up chess coach such as the catchment areas for general physician and surgeries manu general physician and surgeries ane doctors ekkada provide avutayi manaki daggirlo ekkada unnaru mana area lo aa doctors particular doctors ekkada unnaru ani manam catch up chese tatvanti areas kuda manu ee gis dwara telusukochu a study recently found that there was a greater promotion for cancer treatment in the Midlands as maps are used for better management of resources. Recent conduct chestnut survey lo yemani ochindi ante Midlands lo there is a great provision for cancer treatment. Midlands lo manki cancer treatment ekuga baga cherutundi atnari. Midlands lo maps ni baga use for better management of the hospital resources. Hospital resources, medical resources, health resources. A resources ni manage maps ni use Midlands lo cancer treatment and the baga Next one. Role of GIS data in environmental biology. Environmental biology compares, contrasts and brings together many disparate areas. GIS aids environmental biologists in the following areas. Environmental biologists in just that different areas they bring together by comparing and contrasting. So, GIS environmental biologists ke e particular areas to help out. In the country, all different areas to, uh, they involve in their work in it. Kavati. GIS koda different, uh, a particular different areas to information koda environmental biologists ke and this way. The study of land use change. One of the most important factors in ecology is in mapping how a landscape changes over a time. 
ల్యాండ్ అనేది టైంని బట్టి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ డిఫరెంట్ ఎకాలజీలో ఉండే డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క ప్రభావం వల్ల ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవడం జిఐఎస్ ద్వారా జరుగుతుంది విత్ గ్రోత్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్ ద నీడ్ టు ప్రిజర్వ్ అండ్ ఎవర్ గ్రోయింగ్ ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ప్రొటెక్ట్ డెలికేట్ ఏరియాస్ హ్యాస్ ఎంకరేజ్డ్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ పెరిగే పెరిగే కొద్దీ దెర్ ఈస్ అ నీడ్ ఫర్ అస్ టు ప్రిజర్వ్ ద ల్యాండ్ ల్యాండ్ని ప్రిజర్వ్ చేసేటటువంటి అవసరం ఇప్పుడు ఉంది దిస్ క్యాన్ బీ ఇంక్రీజింగ్లీ డన్ త్రూ ద జిఏఎస్ సో దెర్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ జిఏఎస్ ఇన్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ ఇన్ మ్యాపింగ్ దోస్ నేచురల్ ఏరియాస్ లీగలీ ప్రొటెక్టెడ్ అండర్ కన్జర్వేషన్ లాస్ మనం డిఫరెంట్ ఏరియాస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి అది ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు అంటే బై యూసేజ్ ఆఫ్ జిఐఎస్ ఇన్ ఫారెస్ట్రీ బై మ్యాపింగ్ దోస్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ టు బి కన్జర్వ్డ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ అండ్ డిఫరెంట్ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ డిఫరెంట్ లాస్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్స్ అండ్ లీగల్లీ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆల్ ద నెససరీ స్టెప్స్ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్స్ ఇస్ బీంగ్ పాసిబుల్ త్రూ జిఐఎస్ there is a great example of a study in the philippines where deforestation on sibuyan island was mapped with the gis oka example cheptunnaru ikkada sibuyan island lo jariginatundi deforestation is being mapped with gis next one in understanding habitat connectivity This means the study of how biological elements of a landscape work together, affect each other and are affected to changes to environmental conditions. Habitat connectivity means different elements of the land, one land is different elements together work out and how they affect each other and how the changes in the environmental conditions affect the, that particular land. This is the GIS of GIS. Next, protecting environments and delicate ecosystems environmental protection is one of the areas to have adopted gis fairly early the epa has used gis for a decades to record and monitor protected landscapes and ocean areas within the us borders and waters environmental protection ke gis baga effort nunchu ఫెయిర్గా యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట ద ఈపీఏ ఈపీఏ అంటే ఏంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ సో ఈపీఏ హ్యాస్ బీన్ యూజింగ్ దిస్ జిఐఎస్ ఫర్ మెనీ మెనీ ఆఫ్ ద డెకేట్స్ టు రికార్డ్ అండ్ మానిటర్ ల్యాండ్స్కేప్స్ అండ్ ఓషన్ ఏరియాస్ విత్ ఎన్ యూఎస్ బార్డర్స్ అండ్ వాటర్స్ యూఎస్ బార్డర్స్ అండ్ వాటర్స్లో ల్యాండ్స్కేప్ ఏరియాస్ ఓషన్ ఏరియాస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం కోసం వాటిని రికార్డ్ చేయటం మానిటర్ చేయటం అనేది ఈపీఏ జిఐఎస్ ద్వారా చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ రోల్ ఆఫ్ జిఐఎస్ ఇన్ అగ్రికల్చరల్ సైన్స్ అగ్రికల్చరల్ సైన్స్లో జిఐఎస్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇన్ సాయిల్ డేటా GIS has the capacity to analyze soil data and to determine which crops should be planted so that the plants are best benefited. GIS dwara manam analyze chesna soil yokka information ni store cheyadam tho it gives us more uh, information to examine and compare our soil and uh, the conditions of our soil to the other soil conditions mana soil data ni inka baaga examine cheyochu den dwara gis dwara ela ante adi gis lo manaki different soils and its characteristics yokka informations kuda untayi and mana soil lo ye nutrients lack ayi unnai mana soil yokka characters enti anedi baaga manam study cheyochu so ala cheyatam dwara మనం మన సాయిల్లో బెస్ట్ సూటెడ్ ప్లాంట్స్ ఏంటి అనేది జిఏఎస్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు మన సాయిల్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ అండ్ మన సాయిల్లో ఏ ప్లాంట్స్ ఆర్ బెస్ట్ సూటెడ్ అనేటటువంటి డేటా వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ జిఐఎస్ 
next one management of land resources gis in agriculture helps the farmers to achieve increased production and reduced costs by enabling better management of land resources land resources ni better management cheyatam dwa చేయటం అనేది మనం జిఏఎస్ ద్వారా చేయొచ్చు జిఏఎస్లో ఉండేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్తో మనం మన మన దగ్గర ఉండే ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ని బెటర్గా మేనేజ్ చేయొచ్చు దాని ద్వారా మనకి ఇంక్రీజ్డ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రెడ్యూస్డ్ కాస్ట్ అనేవి జరుగుతాయి నెక్స్ట్ వన్ అగ్రికల్చరల్ మ్యాపింగ్ అగ్రికల్చరల్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ డే బై డే బికమింగ్ క్రూషియల్ ఫర్ మానిటరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సాయిల్ అండ్ ఇరిగేషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ అగ్రికల్చరల్ మ్యాపింగ్ ద్వారా మనం సాయిల్ అండ్ ఇరిగేషన్ ఆఫ్ అవర్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ని మానిటర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ జిఐఎస్ ఈజ్ అసెన్షియల్ ఇన్ మ్యాపింగ్ దట్ ఆర్ వల్నరబుల్ టు న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ సచ్ యాజ్ డ్రౌట్ అండ్ ఫ్లడ్ సో న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ సచ్ యాజ్ డ్రౌట్ ఫ్లడ్ వీటికి గురైనటువంటి ఏరియాస్ ఏంటనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి అండ్ వాటి యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఏ ఉన్నాయి వాటి వాటి యొక్క సాయిల్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ యొక్క ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్ యొక్క కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ మనం ట్రేస్ అవుట్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని స్టడీ చేయటంలో జిఐఎస్ మ్యాపింగ్ ఏరియాస్ అనేవి ఇస్ బీంగ్ మోర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అట్ ఫర్ ఇట్ ద వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ ద డివిజన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్సర్న్ విత్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ యూజర్స్ ఆఫ్ జిఐఎస్ డేటా ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్ ఏరియాస్ ద వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ అనేటటువంటి డివిజన్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఈజ్ కన్సర్న్ విత్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ గురించి వర్క్ చేసేటటువంటి డివిజన్ ఏంటి అంటే వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ అనేటటువంటి డివిజన్ ఫర్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం మనం ఫుడ్ ఎలా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి ఫర్ అవర్ ఇంక్రీజింగ్ పాపులేషన్ దీనికోసం వీళ్ళు మ్యాపింగ్ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఫర్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ different areas and to study the different areas uh, characters and the well suited plants in it they use the mapping mapping ni use chestaru that's why they are called as biggest users of gis data so ee purpose lo use cheyadaniki chaala different characters of uh, the land ni different characters of the land ni study cheyali kabatti they need more and more information to be gathered from the gis data so the world food program is one of the biggest users of gis of da- gis data ni chepochu food supplies are protected by effectively building simple civil engineering projects such as dams levees and irrigation by using gis data food supplies for our growing population ni increase cheyadaniki డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ సచ్ యాజ్ డ్యామ్స్ లెవీస్ ఇరిగేషన్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం ఇవి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది ద డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ అవర్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ విల్ బీ ఎంకరేజ్డ్ సో దట్ ద క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అక్కర్స్ అండ్ ఫుడ్ విల్ బీ సప్లైడ్ టు మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ వరల్డ్స్ పాపులేషన్ ఫుడ్ అనేది మెజారిటీ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ పాపులేషన్కి సప్లై చేయొచ్చు ఇలా మనం ఫుడ్ సప్లైని ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు బై యూజ్ ఇదంతా జరగాలి అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి మెయింటైన్ చేయడానికి వూ యూజ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద జిఐఎస్ నెక్స్ట్ వన్ జిఐఎస్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ న్యూ ఏరియాస్ టు క్రా ప్లాంట్ క్రాప్స్ టు మేక్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈల్స్ మోర్ ఎఫిషియంట్ ఫర్ అవర్ గ్రోయింగ్ గ్లోబల్ పాపులేషన్ న్యూ ప్లాంట్ క్రాప్ వెరైటీస్ వస్తున్నాయని అందరికీ తెలిసి తెలిసిన విషయమే ఈ న్యూ క్రాప్స్ పండించడానికి న్యూ ఏరియాస్ని జిఐఎస్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు దానివల్ల ఇప్పుడు మనకున్న ఈల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు అండ్ అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుని పెరిగేటటువంటి జనాభా అందరికీ మనం ఫుడ్ని సప్లై చేసేలాగా చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ పార్టిసిపేటరీ రిసోర్స్ అప్రైజల్ పిఆర్ఏ అండ్ పార్టిసిపేటరీ అప్రైజల్ ఆఫ్ 
natural resources PANR. In recent years, the use of participatory approaches have become an important tool for the development programs. Development programs ki man ipru use chases twenty participatory approaches, different participatory approaches has become an important tool. If participatory approaches ante different people ni mana development programs loke involve cheto. A particular approaches ni mana participatory approaches anta Next first approach is participatory resource appraisal (PRA). Participatory resource appraisal is an approach used by non-government. The approach aims to incorporate knowledge and opinion of rural in the planning and management of development programs. Participatory resource appraisal is a non-government participatory resource. This particular resource is a resource. The knowledge and opinion of the rural people and rural people loan data 20 knowledge uh, while opinion for a different development programs and while suggestions our name on planning and management of the development programs different development programs chase it up to while opinion me while knowledge me while suggest while suggestions me and it me involve chat on the e particular approach your main aim and matter next one PANR participatory appraisal of natural resources participatory appraisal of natural resources and appraisal conducted with the help of the people who live in proximity with the natural resources and have a close relationship with them PANR ante enti ante PANR ane participatory approach will make the people who live close to the natural resources to participate in them. Natural resources ki close ka unde ita twenty wale avarete unnaro wale ni e PANR ane development ane program appraisal program lo will participate chain is taran matam. Dhan dwara manke natural resources ni develop just tarikda. Who live in close relationship with the natural resources ante enti the people who live in an hilly area or mountains in the forest or near the beaches so we will under enti oka natural resources unna environment lo unde ita 20 people anamata natural resources to close relationship unna vallani ee PANR anedi vaalli yokka ideas ni vaalli yokka suggestions ni teeskoni natural resources ni develop chestar PANR is analyzed and assessed by local people to evaluate and use of such natural resources and take proper decisions with regard to management of natural resources. PANR in just uh, one particular area alone it at natural resources. For example, a forest in a particular place can come out this one day. forest only at 20 people. The people who are living at that forest, a small village that is very close to that forest and uh, uh, the people who lives in that forest all comes to that uh, local people while other local people cost that so our local people uh, who uh, will be closer to this natural resources e natural resources ki while touch lo untaru vallu e natural resources ento unnai ela unnai a particular state la we grow avutai a particular state la we deplete avutai avanni our local people ki baaga telustadu anamata kabatti veeli yokka abhiprayanni vallu teeskuntaru for the proper addition of management of natural resources in order to manage the these natural resources properly. Next, PANR is nothing but learning from local community about conservation and management. PANR and TNT Mano natural resources ni yala conserve chayali natural resources yaka management and the local community are natural resources ki close relationship lo on local people yaka abiprayani these kuni wala the gininchi yala manage chayali yala conserve chayala ne the learning process occurs through this PANR PANR dwara idi jerutu that matter. 
TANR involves a participatory process which encompasses a set of principles, attitudes and behavior congenital to learning and participation. PANR lo it is a participation process. PANR it is a participatory approach and show the kunar and it is a participatory process and matter. You are a participate just now. Local people are natural resources. The girl loan data 20 wallet or relationship loan data 20 wallet or part 2 data 20 people involve a data 20 process in T and PANR. It encompasses a set of principles, attitudes, and behavior contingental to learning. We tell you that the principles the attitudes and the principles that the natural resources should be conserved in this manner only. And it are principles and attitude and behavior of contingental to learning. And while the manam learn chess quality and it are twenty attitude under the contingental attitude and it are twenty under the Alagi while coda manda ginch coda learn chess. They also learn from us. The different management and conservation techniques for the natural resources and participation. While participation is the main thing in PANR. And PRA is the main participation of the rural people. Next, PANR differs from PRA. It is a specific to conservation and management of natural resources. It is a methodology primarily focuses on community issues of general kind. It mainly focuses local natural resources in viewpoint of local community. PANR, PRA, rendu wakati and kokani. PANR and the different PRA and the different. PANR is the conservation of the natural resources. PRA is it involves all the aspects of environmental science. Environmental science is all the aspects of local people in Chiwale, particular people in Chiwale, while Abiprayani suggestions in this Kunta. Can Ikra PANR lo intente complete participation of a particular people complete the manage it and key they do the activities also. PANR lo activities coda chester PRA lo they give the suggestions and they, they give their voluntary advises or advises ni star an mata pra lo so panr pra nu chela differ avutundi anedi ikkada chepparu it is specific to conservation of management of resources resources management ki conservation ki sambandhinchindi panr it is a methodology focuses on community issues of general kind eppudu oka community teeskunnam ankonde oka forest lo manaku oka particular communities untai koyas tribe alage uh, several tribes will be there. E particular community, uh, all this comes under uh, one community. E community lo unde ta twenty general issues koda ekar solve hota PANR lo. Next, it focuses on natural resources and viewpoint of local community. A community lo unde ta twenty natural resources ne the PANR focus chasti. This is how PANR differs from PRA. Thank you, students.